show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this Двигатель 3.0 дизельный, 250 лошадиных сил, автоматическая коробка передач, полный привод, машина 2014 года выпуска. Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Двухцветное исполнение черное серебро. Еще и функционально. Пленка защищает от мелких сколов и царапин. Зачем нужен спойлер внедорожника? Этот спойлер правильной конструкции и предназначен он для перенаправления части воздушных масс на заднее стекло. Не секрет, что в дождливую снежную погоду стекло пятой двери на внедорожниках мгновенно закидывает грязью снега. Также не секрет, что существуют абсолютно бесполезные спойлеры в виде козырька, с которыми стекло также моментально пачкается. Нет, стекло с этим спойлером, безусловно, тоже загрязняется, но меньше в несколько раз. Отсюда и обзор лучше, не только в расчищенные дворником, окошко и омывайки расходуются меньше. Этот спойлер от H2. Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it Правильный прямоток. Стал изучать тему прямоточного выхлопа с возможностью понижения децибел к стоковому значению. Тема оказалась намного серьезнее, чем предполагалось. Необходим расчет по месту расположения расширения газов, и даже паук переваривается таким образом, чтобы выхлопные газы одного цилиндра подхватывали выхлоп последующего. Гемор тот еще. К примеру, если банально варить трубу на всем протяжении выхлопа, то можно добиться даже понижения мощности. В общем, пришлось ехать к специалистам с малгрустная улыбка. У нас в Ярике я выбрал глушитель сервис. Как оказалось, они под заказ из нержавейки могут сделать любой выхлоп. После консультации решили остановиться на прямотоке с штатным резонатором и прямоточной банкой, максимально пожирающей децибел. Итог. Самостоятельно решить вопрос не удалось, только время потратил, но зато теперь Махав получил прямоток, а я получил максимально допустимый с ним комфорт. Разница, конечно, есть, но она настолько незначительная, что я думаю, для обывателей это просто будет ну, разница такая, как, допустим, между V6 и V8. Да, просто такое вот ощущение, что у Махава вдруг двигатель V8 стал. В салоне, собственно, тоже ничего не понималось особо. Двигатель работает мягенько, тихо. Особо разница тоже незаметна. 
вот сейчас давайте покатаемся, как это все Бронировка фар. Приехал, закатал фары в бронепленку, крыша и капот уже в защитной пленке, ибо по трассе иногда приходится передвигаться. Now that I've been through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.